ஹலோ கைஸ் நான் கால்கு தமிழா இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஈஸியான லீட் கோட் ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் பட் இது ஈஸின்னாலும் சம்டைம்ஸ் வந்து இதோட ஃபாலோ அப் கொஷின் வந்து கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்கலாம் ஸோ இன்டர்வியூஸில் கேட்கும்போது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால தான் இதோட ரெண்டு அப்ரோச்சும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல் அப்ரோச் வந்து ரொம்ப ஈஸியான டக்குன்னு தோணக்கூடிய ஒரு அப்ரோச்சு செகண்ட் அப்ரோச் வந்து அது என்ன ஃபாலோ அப் கேட்குறாங்கன்னு பார்த்துட்டு அதை நம்ம அப்ரோச் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆஃப் த்ரீ அதாவது கிவன் அண்ட் இன்டீஜர் என் ரிட்டர்ன் ட்ரூ இஃப் இட் இஸ் அ பவர் ஆஃப் த்ரீ அதர்வைஸ் ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ் என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒரு நம்பர் வந்து த்ரீயோட பவராக இல்லையான்னு கேட்குறாங்க த்ரீயோட பவர்னா என்ன த்ரீ பவர் சம்திங் அப்படின்னு அந்த நம்பரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு த்ரீயோட பவர் அதாச்சு த்ரீ பவர் ஜீரோ வந்து ஒன்று த்ரீ பவர் ஒன் வந்து த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் த்ரீ நயன் த்ரீ பவர் த்ரீ வந்து டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ த்ரீ பவர் ஃபோர் வந்து எயிட்டி ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பவர் ஆஃப் த்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரூ ரிட்டர்ன் பண்ணணும் இல்லைனா ஃபால்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இதே மாதிரி கொஷின்ஸ் பவர் ஆஃப் டூ அண்ட் பவர் ஆஃப் ஃபோர்னு ஒன்று பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோஸை கண்டிப்பாக பாருங்கள் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதே மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் தான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு என்ன அப்ரோச் தோணும் ரொம்பவே சிம்பிளான அப்ரோச் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மள்ட்ட என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வந்து த்ரீயால் டிவைட் பண்ணிகிட்டே வருவோம் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணிகிட்டே வரும்போது அது வந்து த்ரீயோட பவராக இல்லையான்னு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு சிம்பிளான லூப் போட்டுக்கலாம் ஸோ என் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ ஏன்னா நம்ம டிவைட் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறோம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோனு போட போகிறோம் லூப்பில் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து என் ஆல்ரெடி ஒன்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கி ட்ரூ ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் இல்லையா ஏன்னா என் வந்து ஒன்றுன்னா என்ன அர்த்தம் த்ரீ பவர் ஜீரோ தான் ஒன்று ஸோ ஆல்ரெடி இட் இஸ் அ பவர் ஆஃப் த்ரீ நம்ம ட்ரூ ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் இப்போது என் வந்து என் மாட் த்ரீ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு பார்க்குறேன் ஏன் பார்க்குறேன் இப்போது த்ரீயோட பவராக இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ டுவெண்ட்டி செவன் எடுத்துப்போம் டுவெண்ட்டி செவனும் த்ரீயால் டிவைட் ஆகும் டுவெண்ட்டி செவனுக்கு கீழே என்ன இருக்குது டுவெண்ட்டி செவன் பை த்ரீ போடுவோம் நயன் வரும் நயனும் த்ரீயால் டிவைட் ஆகும் நயன் டிவைடட் பை த்ரீ போடுவோம் திரும்பி த்ரீ வரும் அதுவும் த்ரீயால் டிவைட் ஆகும் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் வர நம்பர் வந்து நமக்கு த்ரீயால் டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கணும் இன்கேஸ் டிவைட் ஆகலைன்னா அந்த நம்பர் வந்து பவர் ஆஃப் த்ரீ இல்லைன்னு அர்த்தம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமா ஸோ நான் இப்போ வந்து நான் ஃபிஃப்டீன் எடுத்துக்கிறேன் ஃபிஃப்டீன் வந்து என் த்ரீயால் டிவைட் ஆகும் ஆனால் ஃபிஃப்டீன் பை த்ரீ வந்து என்ன ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் வந்து த்ரீயால் டிவைட் ஆகுமா ஆகாதில்லை ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா ஃபிஃப்டீன் வந்து ஃபிஃப்டீன் த்ரீயால் டிவைட் ஆனாலும் ஏதோ ஒரு ஸ்டெப்பு நடுவில் பை த்ரீ பை த்ரீன்னு போடும்போது நடுவில் வர இந்த ஃபைவ் அப்படின்ற நம்பர் த்ரீயால் டிவைட் ஆகலை ஸோ அதனால் இது வந்து ஃபிஃப்டீன் வந்து பவர் ஆஃப் த்ரீ இல்லைன்னு நம்ம ஃபால்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் கரெக்டாக ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபைனலாக இந்த டிவிஷனை ஆக்சுவலாக பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து டிவைட் பண்ணுறோம் டிவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா ட்ரூ இல்லை த்ரீயால் டிவைடே ஆகலைன்னா ஃபால்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்டெப்புக்குள்ளேயே வந்து நமக்கு ட்ரூவாக ஃபால்ஸானு வந்துடும் இல்லை இது எல்லாத்தையும் தாண்டி வருது என் வந்து இனிஷியலாகவே நெகட்டிவாக கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த லூப்புக்குள்ளேயே போகாது இல்லையா ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்மளோட பேசிக்கான சொல்யூஷன் இது வந்து சப்மிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒர்க் ஆகுதான்னு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஸோ இதோட காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து என் அப்படின்னு அவங்க கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்மளோட காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து லாக் ஆஃப் என் இருக்கும் என் லாக் ஆஃப் என் பேஸ் த்ரீ கரெக்டாக ஸோ லாக் என் டு த பேஸ் த்ரீ ஏன் அப்படி சொல்கிறோன்னா என் வந்து நம்ம எத்தனை தர த்ரீயால் டிவைட் பண்ண முடியும் லாக் என் டு த பேஸ் த்ரீ டைம்ஸ் தான் நம்ம டிவைட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த லூப் வந்து அட்மோஸ்ட் லாக் என் டு த பேஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ரன் ஆக போகுது இந்த சொல்யூஷன் வந்து நாட் பேட் ஆக்சுவலாக இது வந்து லீனியர் டைம் கூட இல்லை ரொம்பவே சின்னது தான் பட் அவங்களோட ஃபாலோ அப் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக கேட்டிருப்பாங்க கேன் யூ சால்வ் இட் வித்தவுட் லூப்ஸ் ஆர் ரிக்கர்ஷன் அப்படின்னு ஃபாலோ அப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே அவங்க லூப்ஸ் அப்படின்றது என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ வந்து நம்மளோட காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து இன்புட் என்ன பேஸ் பண்ணி இருக்குது கரெக்டாக அதாச்சு என்
அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஆன்சரே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கொஷின் முன்னாடியே பார்த்துருக்கீங்கன்னா அதை நீங்கள் ஞாபகம் கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து நான் டேரெக்டாக அது என்னன்னு சொல்லிடுறேன் பட் ப்ரோக்ராமேட்டிக்காக கண்டுபிடிக்கிறது நான் எப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ த்ரீ பவர் நைன்டீன் அப்படின்றது தான் இருக்கிறதுலேயே மேக்ஸிமமான வேல்யூ தட் இஸ் அ பவர் ஆஃப் த்ரீ இப்போது த்ரீ பவர் ட்வெண்ட்டின்னு போட்டோம்னா என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த்ரீ பவர் நைன்டீன் என்னன்னு நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த்ரீ பவர் நைன்டீன் என்னென்னா இந்த வேல்யூங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மேக்ஸிமம் வேல்யூவோட கம்மியாக இருக்க போகுது அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ அ பவர் ஆஃப் த்ரீ அதாவது மேக்ஸிமம் நம்பர் விச் இஸ் அ பவர் ஆஃப் த்ரீ இதுக்கு மேலே நீங்கள் போனீங்கன்னா அதாவது த்ரீ பவர் ட்வெண்ட்டி இன்னும் ஒரு லெவல் போக ட்ரை பண்ணிங்கன்னா த்ரீ பவர் ட்வெண்ட்டின்றது வந்து நம்மளோட இன்டீஜர் வேல்யூவோட அதிகமாக போயிடும் ஸோ இது வந்து ரேப் அரவுண்ட் ஆகி நெகட்டிவ் ஆகிடும் வேல்யூ ஸோ யூஸ்வலாக என்ன ஆகும் உங்களுக்கு தெரியும்ல இப்போ நீங்கள் இன்டீஜர் லிமிட்டை தாண்டி இது ப்ளஸ் ஒன் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கூட ஆன்சர் வந்து நமக்கு திரும்பி நெகட்டிவ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ரேப் அரவுண்ட் ஆகிடும் ஸோ நம்ம லிமிட்டை தாண்டி போயிடும் ஸோ அதனால் நம்ம அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியாது ஸோ த்ரீ பவர் டுவெண்ட்டி வந்து நமக்கு கணக்கில் வராது ஸோ த்ரீ பவர் நைன்டீன் தான் மேக்ஸிமம் பாசிபிள் பவர் ஆஃப் த்ரீ ஜாவா பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வேறு லாங்குவேஜாக இருந்தீங்கன்னா இப்போ சீன்னு இருந்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி எயிட்டுக்குள்ளே என்ன வரும் நீங்கள் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீன்னு போட்டு பார்த்தாலே உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி த்ரீ பவர் கொஷின்ஸ் நிறையா சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இந்த நம்பரை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே போட்டுடலாம் இப்போது இந்த நம்பர் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ த்ரீ பவர் நைன்டீன் எடுத்துக்கோங்களேன் த்ரீ பவர் நைன்டீன்னா என்ன அதை வந்து நம்ம இப்படியும் எழுதலாம் இல்லையா ஸோ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு அப்படின்னு போயிட்டே இருக்க போது நைன்டீன் டைம்ஸ் இப்போது இதில் வந்து எல்லாமே த்ரீயாக தான் இருக்க போகுது இப்போது இந்த த்ரீ பவர் நைன்டீனை எடுத்து மாடுலஸ் என் நம்ம போட்டோம்னா ஜீரோ வந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து ட்ரூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஃபால்ஸ் ஏன்னு உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா இப்போது த்ரீ பவர் நைன்டீனில் ஃபுல்லாகவே த்ரீ தான் இருக்க போகுது ஆச்சு நைன்டீன் டைம்ஸ் த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போது என்ன ஒரு பவர் ஆஃப் த்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா என்னையும் நம்ம த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு சம்திங்னு எழுதலாம் இல்லையா ஆக்ஸ் ஆப்வியஸ்லி நைன்டீனோட கம்மியாக தான் இருக்க போகுது பட் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்களேன் ஸோ என் வந்து டுவெண்ட்டி செவன்னா என்ன த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீனு எழுதலாம் இல்லைனா இதை வந்து த்ரீ பவர் த்ரீன்னு எழுதலாம் இல்லையா இப் த்ரீ பவர் நைன்டீன் மாடுலஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அதாச்சு த்ரீ பவர் த்ரீ இது வந்து எப்போவுமே ஜீரோவாக தான் இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா இதில் வந்து பத்தொம்பது மூணு இருக்குது இதில் வந்து மூணு மூணு இருக்குது ஸோ மூணு மூணும் கேன்சல் ஆகிடும் நமக்கு வந்து மாடுலஸ் வந்து ஜீரோவாக தான் வரப்போகுது ஸோ இதனால் நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் டுவெண்ட்டி செவன் வந்து பவர் ஆஃப் த்ரீ தான் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இதுவே நீங்கள் வந்து நான் பவர் ஆஃப் த்ரீ எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து என் வந்து டென் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஸோ த்ரீ பவர் நைன்டீன் மாடு டென் வந்து எப்போவுமே ஜீரோவாக இருக்காது ஏன்னா இதில் வந்து ஃபுல்லாகவே த்ரீ தான் இருக்குது நம்ம டென்னை வந்து த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீன்னு எழுத முடியாது ஸோ நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக டிவைட் ஆகாது ஸோ ரிமைண்டரும் வந்து எப்போவுமே ஜீரோ வராது ஸோ இதனால் வந்து டென் வந்து கண்டிப்பாக பவர் ஆஃப் த்ரீ இல்லை ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து சொல்யூஷன் நம்ம ஒன் லைனில் எழுதணும் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என் வந்து நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபால்ஸ் இல்லையா ஏன்னா பவர் ஆஃப் த்ரீனாலே பாசிட்டிவ் தான் எதிர்பார்ப்பாங்க இப்போது நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா த்ரீ பவர் நைன்டீன் ஸோ த்ரீ பவர் நைன்டீன் வந்து இந்த வேல்யூ மாட் என் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ரிட்டர்ன் ட்ரூ இல்லைன்னா ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ் ஸோ இதை நம்ம சப்மிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் ரன் ஆகுது ஸோ இங்கே வந்து நம்ம எந்த லூப்பும் யூஸ் பண்ணல கான்ஸ்டன்ட் டைமில் வந்துடுது இங்கே வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஒன் ஒன் சிக்ஸ் டூ டூ சிக்ஸ் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் இந்த வேல்யூ வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலன்னா இதை வந்து நீங்கள் ப்ரோக்ராமேட்டிக்காகவும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ப்ரோக்ராமேட்டிக்காக எப்படி எழுதணும்னு நான் சொல்கிறேன் நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வேல்யூ வந்து ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ என்ன பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு தரையும்